ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് ഗ്രാമിൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ക്ലാസിക്കൽ തിയറി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അത് പൊളറസബിലിറ്റി എലിപ്സോയിഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളർ പൊളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ Uh, along with the vibration and rotation there should be some change in the polarizability of the molecule so that it can produce the raman spectrum now next we will deal in the, the quantum theory and quantum theory we will deal in the electromagnetic radiation you can see uh, we can say that it is a quantum of energy so suppose an electromagnetic radiation of frequency nu0 is uh, falling on the substance uh, a particular sub molecule property molecule is following it നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോളിക്യൂൾ മിയർലി ഡീവിയേറ്റ് ദ ഫോട്ടോൺ ദ ഫോട്ടോൺ അണ്ടർഗോസ് മിയർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് അബ്സോർബിങ് എനർജി അപ്പോൾ അതെന്ന് നമുക്ക് സോ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻ്റ് എനർജിയുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി അതുപോലെ സ്കാറ്റേഡ് ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജിയും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതെന്ന് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അൺമോഡിഫൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് So that these are the unmodified lines എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കേസിൽ സപ്പോസ് ദ സിസ്റ്റം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ കമ്മിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ദ മോളിക്യൂൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നിട്ട് മോളിക്യൂൾ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ചേഞ്ചസ് ടു ദ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് So, as far as the uh, uh, electromagnetic radiation is summarized, some of the energy of the electromagnetic radiation has been given to the molecule. So, uh, scattered radiation is energy in the alum, incident radiation is energy in the alum, so we can use energy in the alum, so we can use the corresponding frequency in the alum. That is the result of the lines in the alum, so we can use stocks lines in the alum. it is of having frequency less than because ad uh, coming electromagnetic radiation molecules kore energy absorb edittund appo remaining energy mathrame scatter edittu povan pattullo and the third case nu varunnengi some of the molecules will be already in the excited state aayirikkum appo excited state aayirikkunnathu kondu thane when electromagnetic radiation interacts with this type of molecule that molecule will give its extra energy to the electromagnetic coming electromagnetic radiation so that the scattered electromagnetic radiation will have a greater energy appo angane or case varuvanengil the scattered radiation will have a greater energy means that will have a greater uh, frequency and so that corresponds to anti stokes lines so stokes lines obtain cheyathu ground state and excited state like pogumbulum adu pole anti stokes lines namaku obtain cheyathu excited state molecules adinde energy release cheyibilla appo nammal nerthu parnja rendu case inde stokes lines eppozhum intensity koodale number koodale irikkunu parnju adu pole anti stokes lines number koravo intensity koravo irikkum appo adinde oru explanation namaku ibudnu kaanan pattum kaaranam stokes lines produce cheynathu ground state atoms energy absorb cheyyanan appo oru systemile majority of the atoms endayirikkum ground state il aayirikkum adond population koodale ground state aanu appo aa oru phenomenon illa chance aanu koodale varunnathu anti stokes lines obtain cheyyanengile majority of the atoms excited state il aayirikkanam appo adinulla oru chance endanu koravana appo adond thane anti stokes lines inde intensity stokes lines inde intensity ekkalum korava aayirikkum അതുപോലെ ഇൻഡൻസിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വിസിബിൾ ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും അതുപോലെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഒരു സ്കാറ്ററിങ് ഫിനോമിനൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൊളീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നില അൺമോഡിഫൈഡ് ലൈൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആൻഡ് രാമൻ ലൈൻസ് ആർ ഒബ്റ്റെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളീഷനാണ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അൺമോഡിഫൈഡ് ലൈൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസും ആൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ലൈൻസും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇ സീറോയും ഇ ഡാഷും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് എനർജീസ് ആണെങ്കിലും 
ഇൻട്രിൻസിക് എനർജി അതുപോലെ വി എൻ വി ഡാഷ് വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ന്യൂ സീറോ ആൻഡ് ന്യൂ ഡാഷ് ആർ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കാറ്റർ റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ എനർജി ബിഫോർ കൊളീഷൻ എനർജി ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇസ് ദർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ദർ ദൻ ദ കമ്മിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എനർജി സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു അസംഷൻ നടത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ റിമെയിൻസ് പ്രാക്ടിക്കലി ആണ് ആൾട്ടേഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ടേം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സോ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് ഇ സീറോ പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് ആയിട്ടും സോ ഇതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എച്ച് ന്യൂ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ദൻ എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് വരും സോ ന്യൂ ഡാഷ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സോ ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇസ് ദ ദൻ എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് വിൽ ബി യു യു ന്യൂ സീറോ സോ ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഇ സീറോ മൈനസ് ഇ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻട്രൻസിക് എനർജി ആൻഡ് ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് എനർജി ആഫ്റ്റർ പൊല്യൂഷൻ ന്യൂ സീറോ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇനി സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് സോ ന്യൂ ഡാഷ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ ഇഫ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ സീറോ ഇഫ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓർ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെസ് ദാൻ ന്യൂ സീറോ ഇഫ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇ ഇ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ so we can we will get e0 equal to e dash anengile delta e equal to 0 delta e will be equal to 0 so nu dash will be equal to nu 0 that corresponds to the unmodified line uh, that is the corresponds to the elastic collision now suppose uh, e0 is less than e dash e0 less than e dash nu varnu kanyale namukku express cheyan pattum e0 minus e dash that will be equal to minus delta e na namaku express cheyan pattu e0 minus e dash that is, that is if e0 is less anengil e0 minus e dash will be negative so in that case we will get the expression as nu dash is equal to nu0 minus delta e by h so that corresponds to the change in frequency that is the corresponds to the decrease in frequency and corresponds to stokes lines so in this means e0 minus e dash equal to negative or e0 is uh, less than e dash means the radiation uh, that is the intrinsic energy of the molecule uh, before collision is less than intrinsic mole- energy of the molecule after collision that is uh, the molecule has attained some energy because of collision and so that that corresponds to stokes lines now the second case is the third case is if e0 is greater than e dash p0 is greater than e dash then so that e0 minus e dash will be uh, positive delta e will be positive so that uh, nu dash is equal to nu0 plus delta e by h so that means e0 is greater than e dash means internal energy before collision it is greater than internal energy after collision that is the internal energy of the molecule is decreased because of this uh, collision so that corresponds to the that is the molecule uh, excited state la uh, cell molecule energy release it uh, electromagnetic radiation kodutittunde adondu thane aa case la namukku kittunna lines that will be anti stokes lines so this is the uh, quantum mechanical explanation of the raman effect okay